പ്രിയമുള്ള എൻ്റെ കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കളെ സഹപ്രവർത്തകരെ എല്ലാവർക്കും ഈ ജൂൺ മാസം ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാം എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നുണ്ടാകും ഇത്രയും അകന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാഷ് കേൾക്കുമെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു സാധാരണയായി നമുക്കറിയാം എല്ലാ ജൂൺ മാസത്തിലും ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഓരോരുത്തരും രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് പുറപ്പെട്ട് പുത്തൻ ഉടുപ്പുകളും പുത്തൻ ഷൂസും പുത്തൻ ചെരുപ്പുമൊക്കെ ധരിച്ച് പുത്തൻ ബാഗിൽ കുടയും പുസ്തകവുമായിട്ട് രാവിലെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ട് വരുന്ന ജൂൺ ഒന്നുകളാണ് ഇന്നേവരെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴെന്താ പറ്റിയത് ഈ ജൂൺ മാസം ഒന്നിന് ഈ ജൂൺ മാസം ഒന്ന് വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരണ്ട പക്ഷെ എന്തുണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് കുട്ടികളെല്ലാവരും പഠിക്കണം എന്താ പതിനുണ്ടായ സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ഈ ലോകത്താകമാനം ഒരു മഹാവ്യാധി വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ഈ മൂന്ന് മാസക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അറുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മനുഷ്യരെയാണ് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞത് നാല് ലക്ഷം പേരും മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലോ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലാണ് അയ്യായിരം ആളുകൾ മരിച്ചു കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന ആളുകൾ ചികിത്സയിലാണ് ആകെ ഒരു ആശ്വാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ രണ്ടക്കം തികഞ്ഞിട്ടില്ല മരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആശ്വാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞത് ചരിത്രപരമായി അതിൻ്റെ സാംസ്കാരികപരമായി രാഷ്ട്രീയപരമായി പ്രത്യേകിച്ച് നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടവും ഭരണം നടത്തുന്ന ഇടപെടലെല്ലാം ഈ നാട്ടുകാർ ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി അണ്ണി നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും സ്നേഹം വേണം കൂട്ടായ്മ വേണം പക്ഷേ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളാരും വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് വരണ്ട വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും അതിനൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ലോകമാണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും അറിയാം അപ്പോൾ സാധാരണ പോലുള്ള ഒരു പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഓൺലൈനിലൂടെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിന് പത്ത് ജയിച്ച് റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് വേണമെന്ന് അവർക്കൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് മുതൽ ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു പത്തര മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് പന്ത്രണ്ടര മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര വരെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് മണി വരെ നാലാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര വരെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ ആറാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നര മണി വരെ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓൺലൈനിലൂടെ വിക്റ്റേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ ടി വി നോക്കിയാൽ കാണാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ് റൂം പാഠഭാഗങ്ങൾക്ക് കിടപിടിക്കുന്നതോ അതുമായി എന്താണ് ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതോ അല്ല കേട്ടോ അത് വേറെ നിലവാരം ഇത് ഓൺലൈൻ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചില സംവിധാനങ്ങളാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടത് അതാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ സഹായിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് അഥവാ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം 
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പേനയും നോട്ട് പുസ്തകവും വെച്ച് അത് നന്നായി കുറിച്ചെടുക്കണം കുറിച്ചെടുത്ത് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാരോട് ചോദിക്കണം ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർ നിങ്ങളുമായി ഇതേപോലെ ഓൺലൈനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഠന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ശേഖരിക്കും വിദ്യാലയത്തിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററെ അറിയിക്കും ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അത് മുനിസിപ്പൽ തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും ഒക്കെ അറിയിക്കും അങ്ങനെ സംസ്ഥാന തലം മുതൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ വരെ കൃത്യമായ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഓൺലൈൻ പഠന സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത്തവണ കുറേയേറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ സൗജന്യമായി പുതുതായി അഡ്മിഷൻ നേടുന്ന എൽ കെ ജിയിലെയും യു കെ ജിയിലെയും പുതുതായി അഡ്മിഷൻ നേടുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സൗജന്യമായി രണ്ട് സെറ്റ് യൂണിഫോമും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങളും ഇത്തവണ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് പത്ത് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഒന്നര കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ചത് അതിന് തൊട്ട മുന്നത്തെ വർഷമാണ് ഹൈടെക് സംവിധാനത്തിൽ മറ്റ് മൂന്ന് ക്ലാസ് റൂമുകൾ നിർമ്മിച്ചത് നമ്മുടെ വിദ്യാലയം ഇപ്പോൾ ഈ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഭൗതിക സൗ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വിദ്യാലയം തുറക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെയും ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ നന്നായി കാണണം എഴുതി വയ്ക്കണം ടീച്ചർമാരോട് സംശയം ചോദിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു അരമണിക്കൂർ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും ചേർന്ന് അവരുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ പാട്ടുപാടുക ഡാൻസ് കളിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പദ്യങ്ങൾ ചൊല്ലുക മിമിക്രി മോണാക്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നടത്തിച്ച് അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതാത് ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരേ സമയം വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെയും ഓൺലൈനിലൂടെയും വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുക പഠിക്കുക സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക നിങ്ങളിൽ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കഴിവുകളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം കാണിച്ച് അവർ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ടീച്ചർമാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വീട്ടിലിരുന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ഇടപെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെയും നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന് സാധ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഇടപെടൽ അതിന് മനുഷ്യർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര വലിയ അധ്യാപകത്തിനെയും മറികടക്കാൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനുള്ള മറുമരുന്നും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചൊല്ല് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ വീണയിടം വിഷ്ണുലോകമാക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടാലും അതിനൊക്കെ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു ചൊല്ലാണ് വീണയിടം വിഷ്ണുലോകമാക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തെ നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും അതോടൊപ്പം എൻ്റെ സഹ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരും എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഈ നാടിൻ്റെ എന്താ പുരോഗതിക്കാവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഇടപെടൽ ഈ അധ്യയന വർഷവും നന്നായി നടത്താൻ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നമസ്കാരം